ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ ట్రిపుల్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ ఫస్ట్ కాల్ హలో హలో ఎస్ చెప్పండి అన్న నిరుద్యోగ వృద్ధి వద్దు మాకు ఏమొద్దున్నా నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే ఈ నూట పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యే అందరు చాలా అంటే చాలా వేస్ట్ మెంబర్స్ అన్న వాళ్ళకి ఏ విధంగా చేస్తావు ఆ విధంగా చేసి జయలేశ్వరి మాకు కావాల్సింది అది ఒకటే సింపుల్ మాట అన్న ఎందుకు మాకు ఇవన్నీ అవతలేదన్న మేము ఈ ఒక్క స్ట్రైక్ చేయాలన్న ఏం చేయాలని ఎంత బాధ పడుతున్నాం మాకు తెలుసా అన్న పోలీసు పోలీస్ దాంట్లో మేము బాధపడుతున్నాం డిఎస్ లో బాధపడుతున్నాం ప్రతి ఒక్క దాంట్లో బాధపడుతున్నాం నిన్న నిన్న నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో పిల్లలన్న చిన్న చిన్న పిల్లలన్న రేపు పోలీస్ ఆఫీసర్ అయితారు డాక్టర్లు అయితారు ఏం మాట వీడి ఏం ఆలోచిస్తారు అన్న ఇప్పటికి ఏమైనా ఉందా ఒక్కసారి బయటకు రామ్మన్నా ఒక ఎమ్మెల్యేకు విజయ్ దేవర్ పడిన హీరో అంట వంద మంది ఫ్యామిలీ లక్ష లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు అంట వీరు పీక్తారు అన్న అన్న ఎమ్మెల్యే నుండి రౌడీ షీటర్లు ఇలా రౌడీ షీటర్లు గల్లీల డాన్లు అలా అదుకుంటున్నారు అన్న ప్రజలకి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎమ్మెల్యేలు ఇలా తొలిగలు రఘు మల్లెన తీర్మాన్ మల్లెన మీకేం అవసరము ఇలా మీరు వచ్చి బయట వచ్చి కూర్చున్నారు మీకేం అవసరం మీరు ఎమ్మెల్యేనా ఎంపీనా ఏంటి మీరు మీరు అనే మీరు అన్యాయం అయితే వచ్చి రోడ్డు మీద కూర్చొని న్యాయం చేస్తున్నారు అన్న వీళ్ళు ఉందే ఉండే ఎందుకు చెప్పండి ఒకటే మాట అన్న ఒకటే మాట చెప్తున్నాడు దయచేసి మాకు నిరుద్యోగ ఏమి వద్దు మాకు మాకు ఏం కావాలో చేసి పెట్టేసాను అంతే రైట్ అన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది అప్పుడు సీరా తీసుకుపోయి పెట్టేసాను కోల్ పెట్టు మిల్లు కట్టించండి చెల్లపల్లి జైల్ లో ఆ జైలు ఉన్నాయి దాన్ని కట్టి పడేది రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మాకేం అవసరం లేదు నూట పంతొమ్మిది మంది దొంగలు ఉన్నారంతా ఎమ్మెల్యేలు బాగా దోసక తిన్నారు వాళ్ళందరూ లోపలే ఏరి అది చేస్తే మేము మీకు ఓటేస్తా ఉంటున్నారు సో ఎంత కోపంగా ఉన్నారో అర్థం అవుతున్నది నమస్తే భయ్య ఎక్కడి నుంచి ముగ్గురు బస్ ఎక్కలేదు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ లో విలీనం చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ అయితే డీజిల్ మీద ట్యాక్స్ చేస్తాం కదా ఆర్టీసీ డీజిల్ మీద ట్యాక్స్ చేయం మేము గవర్నమెంట్ లో విలీనం చేసుకున్నాం ఆ ట్యాక్స్ మేమే భరిస్తాం ఇప్పుడు బస్ ఎక్కే ప్రయాణికులకు బస్ ఛార్జీలు తగ్గిస్తాం గవర్నమెంట్ లో పడ్డప్పుడు దానికి బెనిఫిట్ ఉండాలి కదా అవును ఆ బెనిఫిట్ ఏమన్నా చూపెడతా బస్ ఎక్కడ ఏస్తుంది బస్ మళ్ళా గవర్నమెంట్ లో విలీనం చేస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళ కార్మికులకు కూడా ఇబ్బంది అవుతుందా ప్రతి ఒక్కరు మరి ఆర్టీసీ నష్టాలలో ఉన్నది ప్రజలు అందరు ఏకమై ఆర్టీసీ కాపాడుకుందా అనే ఒక సందేశాన్ని ఇయ్యాలి కదా అవును ఇది ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా తెలుసుకోవాలి రైట్ మనల్ని మోసం చేద్దాం అని చూస్తాడు ఇంకోటి అన్న ఈ తాప మాత్రం మన సార్ గెలిస్తే నా తెలంగాణలో నాలుగు కోట్ల మంది ఉన్నారు ఒక్కొక్కరు రెండు కిడ్నీలు ఉన్నాయి కిడ్నీలో కూడా కిడ్నీల మీద కూడా పైసలు తెస్తారు బయట స్టేట్ నుంచి అంతే కరెక్ట్ సార్ మరి కిస్తి కడతలేదు అంటే కిడ్నీ దూర మీద తాపట్టు పెట్టినా మన కిడ్నీ కూడా విక్ కట్టుకో అంతే రెండు ఉన్నాయి కదా ఆడ వచ్చి మన కిడ్నీలే కూడా విక్తాడు రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ థర్డ్ కాల్ హలో హలో యా చెప్పన్న ఎక్కడి నుంచి అన్న అన్న నేను కాకా మండలం నుంచి మాట్లాడతాను దేవరంపల్లి నుంచి ఏనా ఏ నియోజకవర్గం అన్న అన్న శ్రీధరబాబు నియోజకవర్గం మంతని మంతని చెప్పన్న అన్న మీరు మీరు తీర్మానం మళ్ళా ఇప్పుడు రంజిత్ గారి ముగ్గురు లేకపోతే కేసీఆర్ తెలంగాణ అమ్మి పారేస్తారన్న మీరు మంతని పరిస్థితి చంద్రబాబు గెలుతాడు అంతేనాడు కేసీఆర్ కేసీఆర్ బడయా ఓట్లు 
కేసీఆర్ వరదే అన్న గిన్ని చూసుకుంటే కూడా కేసీఆర్ కి ఊరుకులే ఓట్ ఎవరు మంచోళ్ళు అయితే ఏరా అన్న ఇంత అవినీతి పాలన ఈ కవిత అరెస్ట్ లేని ఈ డ్రామా లేదు గిన్ని డ్రామాలు ఉంటాయి ఆ రాజకీయం ఎప్పుడు కూడా గింత తుక్లకు సీఎం ని ఎప్పుడు చూడలేదన్న మేము చూడలేదు జీవితంలో ఆ గింత కనీసం ఒక డ్రామ్ కన్నా అర్థం ఉండాలి కదన్న మనం ఏం చేసినా ఒక ఒక తప్పు చేస్తాను అంటే తప్పు కొద్ది అర్థం పర్వం ఉండాలి కదన్న అంతే కదా ఏది అర్థం పర్వం లేకుండా నడిపితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అది రాజ్య పరిపాలన లేకపోతే రాజుల పాలన మళ్ళొక్క పారి గిట్ట సీఎం అయితే ఎందుకట ఈ ఒసే రాములమ్మ సీనిమాలు ఎట్లయితే వాడు పటువారి నాయకు ఎట్లా చేసి బంకలు ఇడిపించి మహిళ కూడా అట్లా చేపిస్తారన్న సామాజిక వర్గం అట్లా ఉంటుంది అది అంతేగా రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హలో 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 అండి చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి అండి మేము సిద్దిపేట నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం చెప్పండి ఎందు చెప్పు కదా మిత్తిపోయినాయి ఇప్పుడు ఎంత కట్టాలి ఇంకా ఎంత కట్టమంటారు ఇంకా బ్యాంక్ మేనేజర్ ఫోన్ చేస్తారు మా దగ్గర వాళ్ళు ఒక టూ లాక్స్ కట్టమంటారు కానీ మా దగ్గర పైసలు మాకే అర్థమవుతుంది అన్న ఓకే మరి మాఫీ చేసిన కదా కేసీఆర్ అంటే ఏమంటున్నారు మాఫీ అంటే కానీ కేసీఆర్ చేసిన కానీ ఆ వడ్డీకి అయితే వెళ్ళిపోతుంది మేమేమో వేరే గారు ఉన్నా మాకు చాలా ఇబ్బంది ఉంది చదువుకుంటున్నాం అంటే చాలా ఇబ్బంది మా చెల్లెలు చదువుకుంటున్నాం మేము అవుతాం చదువుకుంటున్నాం గవర్నమెంట్ నౌకర్ రాస్తే అది కూతం క్యాన్సిల్ చేసేసిండు ఓకే ఓకే సరే బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ యా సో సిచ్యువేషన్ ఇది అనమాట రుణమాఫీ పేరుతో కేసీఆర్ అది రుణమాఫీ కాదు అది బ్యాంకుల మిత్తి మాఫీ అనాలి దాన్ని హలో ఎస్ హలో మార్నింగ్ రగన్న గుడ్ మార్నింగ్ అన్న ఎక్కడి నుంచి అన్న ఎనిమిది హాస్పిటల్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ లో ఏమంటామో ఇనిషియేటివ్స్ లాంచ్ చేశారు కదా ఎనిమిది హాస్పిటల్ చాలా గొప్పగా ఇస్తారు హరీష్ రావు ఇంకోటి కేసీఆర్ తెలంగాణ ముందు కేవలం రెండు వేల మంది విద్యార్థులు మాత్రమే మెడికల్ ఏమంటామో పాస్ అయ్యి డాక్టర్ గా ఏమంటాం బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎనిమిది వేల మంది ఏమంటామో డాక్టర్స్ గా బయటికి వెళ్తారు అని అంటున్నారు సిగ్గు ఉండాలి సార్ కేసీఆర్ కింగ్ హరీష్ రావు కి మనం గతంగా చూసుకుంటే ఇబ్రహీం పట్టణం లో ఏంటంటే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ కని ఏమంటామో బెడ్ లేకపోతే సరిగా మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోతే చిన్న కూర్చొని పెట్టి ఏమంటాం ట్రీట్మెంట్ అందించారు సార్ అప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు సార్ ఈ హరీష్ రావు తను తను రాజకీయానికి నిజంగా ఏమంటాం తన హెల్త్ మినిస్టర్ అయితే నైతిక బాధ్యతలు విలువ ఉంటే అతను రాజీనామా చేయాల చూడండి ఇప్పుడు మెడికల్ హాస్పిటల్స్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎనిమిది హాస్పిటల్స్ ఏమంటాం జస్ట్ ఏదో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెయింట్ వేసి బిల్డింగ్ లో కట్టేసి మేము ఏదో గొప్పగా ఇది చేస్తున్నాం పబ్లిక్ మళ్ళీ అటెన్షన్ దేనికనే సార్ ఇదంతా ఎలక్షన్స్ కంటే మాత్రమే పబ్లిక్ గమనించాలి సార్ గమనించాలి సార్ నేను పబ్లిక్ డిమాండ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఇన్ని డ్రామాలు చేసినా జనం నమ్మేటట్లేరు అయిపోయింది హలో హలో అన్న టీవీ ఆఫ్ చేయండి అన్న దయచేసి మరో కాల్ హలో కాల్ కట్ అవుతుంది హలో రోహిత్ ఎక్కడి నుంచి అన్న చెప్పండి చెప్పండి బ్రదర్ 
మనం వేరే వేరే ప్రోగ్రామ్స్ చేసే దాంట్లో మనకున్న దీంట్లో అవ్వలేదు టైము మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం తప్పకుండా రైట్ భయ్య థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మనం అమరుల యాదిలో అని నేను పృథ్వీరాజ్ గారు కలిసి చాలా ఫ్యామిలీస్ తిరిగినాం ఒక ఆరు ఏడు ఫ్యామిలీస్ తిరిగినాం సో మళ్ళీ ప్రోగ్రాం మధ్యలో ఆగిపోయింది మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి చేస్తా ఖచ్చితంగా హలో హలో నమస్తే నమస్తే అన్న ఇప్పుడు <laughs> 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 ఎలాగంటే ఎలాగైనా అంటే మా అంటే ఒక నాలుగైదు సీట్లు తక్కువ వస్తే ఎట్లనైనా ఏదో కొనుక్కోనో ఏదో ఒకటి ఏదో చనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆయన ఆయనకు అర్థమైన విధానం కూడా చూస్తే వాళ్ళకి మా అంటే పది పదిహేను సీట్ల కంటే ఎక్కువ రావాలని సరే ఇంకొంచెం అటు ఇటు అయినా కానీ ఆ సీట్ల కంటే ఎక్కువ రావు అంటే మిగతా ఏం చేస్తారన్నా ఎంఐఎం తో అయితే పొత్తు పెట్టుకోలేరు కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకోలేరు ఛాన్సే లేదు ఉన్నది బీఆర్ఎస్ కదా ఇక ఆయన ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నా ఎలాగైనా గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తాం అంటే బీఆర్ఎస్ తో పొత్తు పెట్టుకుంటామన్నారు కదా ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పేది ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న పర్సన్ ఎవరైనా ఒక మాట ఇస్తే దానికి ఇంతకు విలువ ఉండే ఒక మాట ఇస్తారు అంటే ఈ కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ముఖ్యమంత్రి అనే స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడే విలువ లేకుండా పోయింది రేపు ఈయన ఈయన చేసిన పనులు మాట మాట్లాడే విధానాల వల్ల తర్వాత ఇంకెవరైనా ముఖ్యమంత్రి వచ్చినా ఆయన ఏమో చెప్పాలి చెప్తే కూడా నమ్మే పరిస్థితి లేకుండా వేసింది ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు అది ఎట్లా ఉంది అంటే చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఊర్లకు పిటల దూరాలు వస్తలేరు పిటల దూరా అనే పర్సన్ చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఊర్లకు వస్తలేరు ఎందుకు వస్తలేదు అంటే ఉన్న పిట్టల ద్వారా ఏదో పెద్ద కుర్చీ చేసుకుని ఆ కుర్చీలు కూర్చుండిపోయి ఇంక ఊరు తిరిగి ఓడి చెప్తారని ఒక కుర్చీ వేసుకుని పెద్ద కుర్చీలు వేసుకుని ఆ కుర్చీలో కూర్చుంటే ఆడు ఊరు చెప్తే మా వస్తే ఇంటర్లే ఇంకా ఊరు తిరిగేది కానీ ఆడు ఉండి పిట్టల ద్వారా అందుకే ఊర్లకు వస్తలేదు అమ్మా అనుకుంటున్నాం ఇంటర్ రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఇవి పబ్లిక్ కాల్స్ సో పబ్లిక్ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు చేస్తూనే ఉన్నారు సో వాళ్ళ బాధ వాళ్ళ ఆవేదన వాళ్ళ ఆవేశం సో ఈ రకంగా మనకి ఫోన్ కాల్స్ రూపంలో బయటకు వస్తూ ఉన్నది